أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأما النهار فعلماء علماء أبرار أتقياء مولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام کہ اس فقرے کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی ایک تیسویں سے چوتیسویں صفت چار صفتیں اس میں ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ افراد دن میں حلیم ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں ابرار ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں حلم کے اوپر گفتگو کل ہو چکی کہ پورے دین اسلام کی ترقی کا سبب حلم ہے حلیم اگر نہ ہوتے پیغمبر اسلام قرآن مجید نے کہا لو کنتا فزن غلیز القلب لن فضو من حولک اگر آپ تر شروع ہوتے سخت کلام ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ ہوتا یا قرآن مجید نے تعریف کی جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کی حلیم کہہ کر کے لَأَوَّاهُنْ حَلِيم تو حلم کے اوپر کل گفتگو ہو چکی دوسری صفت ان کی ہے کہ دن میں حلیم ہوتے ہیں علم کے ساتھ دیکھیں اصل مسئلہ ہے کہ کوئی بھی صفت ہو اگر علم کے ساتھ ہے تب اس کی اہمیت ہے علم کے سلسلے میں جبکہ اسلام نے اس قدر تاقید کی ہے علم کی ارشاد ہوتا ہے اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم یا بعض جگہوں پر ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمہ علم کا طلب کرنا واجب ہے ہر مسلم پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یا طلب العلم فریضت علا کل حال علم کا طلب کرنا واجب ہے فریضہ ہے ہر حالت میں یا ایک جگہ پیغمبر نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس کہ تم صبح کرو اس عالم میں کہ یا تو عالم ہو یا متعلم ہو یا مستمع ہو یا کچھ نہیں ہو تو کم از کم محب ہو علم کے عالم کے ولا تکل خامسہ تو آجوہ کوئی چیز بننے کی کوشش مت کرو یا خود عالم بنو یا متعلم بنو یا مستمع بنو یا محب ہو جاؤ عالم کے فرماتے ہیں کہ علم کے لیے سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے اور جہل کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ علم جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری طرف نسبت دی جائے جہل جس کے پاس ہے وہ بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کفا یہ بھی بیہار جلد ایک صفحہ ایک سو پچاسی پر یہ روایت ہے کہ کفا بالعلم شرفا علم کے شرف کے لیے یہی بہت ہے کہ ان یدعی من لا یحسن ہو یفرح اذا نصب الہ کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دعویدار ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اگر اس کی طرف علم کی نسبت دے دی جائے وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمَّنْ اَنْ يَبْرَعَ مَنْ هُوَ فِي اور جہالت کی مضمت کے لیے یہی بہت ہے کہ جس کے پاس ہے وہ بھی اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے امام علم کی اہمیت اس قدر کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لَوَدِدْتُ اِنَّ أَصْحَابِ ضَرَبْتُ رُؤُوسَهُمْ بِالسِّيَاتِ یا ضُرِبَتْ رُؤُوسَهُمْ بِالسِّيَاتِ حَتَّى يَتَفَقَّهُ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تازیانے مارے جائیں حَتَّى يَتَفَقَّهُ تاکہ وہ کچھ دین سمجھ لیں دین سیکھ لیں تو بغیر اس کے بغیر دین کے بغیر علم کے دین بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ اگر علم نہیں ہے تو انسان کی عقل پختہ نہیں ہوگی عقل پختہ نہیں ہے تو کسی عمل کوئی ثواب نہیں ہے حصول کافی میں کتاب عقل و جہل شروع میں بالکل پہلی جلد میں داستان ملتی ہے کہ ایک عابد ایک سہرہ میں عبادت کر رہا ہے ایک فرشتے کا گزر ہوا 
اس کو اچھا لگا اس نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اس بندے مومن کا ثواب دکھلا دے اللہ نے اس کو ثواب دکھلا دیا فر روایت میں کہ فستقل لہو فرشتے کو اس عابد کی عبادت کے اعتبار سے ثواب بہت تھوڑا سا لگا اتنی زبردست بیچارہ یہاں رہ کر کے مستقل عبادت کر رہا ہے اور ثواب اتنا سا فرشتے کو کم لگا فرشتے نے بارگاہ الہی میں فریاد کی پالنے والے کہ یہ اتنی زبردست عبادت کر رہا ہے تیری مستقل یا ثواب اتنا سا کہ تم جاؤ انسحب ہو اس کے ساتھ رہو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا ثواب کم کیوں ہے آیا بچارہ سلام علیکم علیکم السلام کہیے کہو آپ کے جگہ کی ہم کو خبر ملی یہاں آپ عبادت کر رہے ہیں میں نے سوچا میں بھی رہ کر کے ایک دن آپ کے ساتھ یہاں عبادت کا ٹھیک ہے بسم اللہ رہیے تو وہ پورا دن وہاں رہ کے اس عابد کے ساتھ فرشتہ آخر میں ایک پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں تمہارا سب ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے نا اس نے کہا ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ بس ایک چیز ہے انہ لمکان انہ هذا عیب ہمارے اس عبادت کی جو جگہ ہے اس میں ایک عیب ہے کیا عیب ہے کہ عیب یہ ہے کہ ہمارے اللہ کوئی گدھا نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے اگر اللہ کوئی جانور تو یہ اتنی بہترین گھاس ہری بھری سب برباد ہو رہی ضائع ہو رہی ہے اگر اللہ کا ہمارے کوئی گدھا ہوتا کوئی جانور ہوتا کوئی بہیمہ ہوتا تو ہم بھی اپنا جو عبادت بھی کرتے اس کو چراتے بھی تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی فرشتے نے کہا بابا اللہ کے جانور نے کہا وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس جانور نہیں ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ لوکان بہیمتن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاش ہوتا تو یہ گھاس ضائع نہ ہوتی فرشتے نے کہا ہاں پالنے والے جب ان کی پاہ تی اقل ہے تو ٹھیک ہے اسے تو تو اصل عبادت بھی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے علم کے ساتھ ہے عقل کے ساتھ ہے نوم العالم افضل من شخوص الجاہل عالم کا سونا جاہل کے بیدار رہنے سے اس کی عبادت سے بہتر ہے تو اصل چیز یہ ہے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک بادشاہ حاکم ہے عوام پر لیکن علماء حاکم ہے کس پر ملوک پر بھی بادشاہ کے اوپر بھی یہ علم ہے کہ جس سے جو سرداری کا سبب ہے باری تعالی نے جو جناب تالوت کو بھیجا ان کو جو حاکم بنایا کہے کہ بنا پر جب قوم والوں نے اعتراض دیکھ صاحب نہ تو ان کا نصب اتنا زبردست ہے جیسا ہمارا ان کو حاکم کیوں بناتے ہیں وجہ کیا قرار دی زادہو بستتن فی العلم والجسم کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے تو علم کی اپنی جگہ اہمیت ہے جہاں علم زیادہ ہوگا وہاں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا یا قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ انما یخش اللہ ہا من عباد العلماء کہ اللہ سے بے شک اس کے پڑھے لکھے علماء ڈرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ڈرتے ہیں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا خشیت خداوندی ہوگی اتنا پروردگار عالم کا خوف ہوگا اعظم الناس علما اشدہم خوفا من اللہ جتنا زیادہ علم انسان کے پاس زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ خوف خداوندی ہوگا وقال الذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمنا وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون علم کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے چنانچہ یہی علم ہے جناب یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے سے نکالا گیا اور وہاں سامنے پیش ہوئے یوسف نے خود پیش کش کی کہ ہم کو فائننس منسٹر بنایا جائے ہم کو وزیر خزا کس چیز کو بنیاد بنایا انہوں نے اسی علم کو فرمایا اجعل على خزائن الارض انی حفیظ حلیم مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے میں عالم بھی ہوں اور حفیظ بھی ہوں تو اصل مسئلہ کا علم انسان کے پاس اگر علم ہے تو اس کی عبادت میں بھی جان ہے اس کی ریاضت میں بھی جان ہے عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے تو دوسری بتیسویں صفت کیا ہوئی جو اکتیس سے چونتیس 
کل چل رہے پہ کہ رات میں تو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ اما نہار دن میں علماء حلیم ہیں علماء دانشمند ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ ابرار تیسری صفت اس جز میں کیا ہے کہ وہ ابرار ہیں ابرار کیا ہے ابرار قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جعیم ابرار نیکوکار بہشت میں ہیں ان کتاب الفجار لفی سجین ان کتاب الابرار لفی علیین تو یہ ابرار کا ذکر فجار کے ساتھ ساتھ نیکوکاروں کا ذکر بدکاروں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان الابرار یشربون من کعسن کانا مزاجہا کافورا یہ نیکوکار یہ ابرار کل کو میدان قیامت میں یہ پیئیں گے وہ شراب کے جس کے اندر خوشی ملی ہوئی ہے اینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہ تفجیرہ ایسے چشمے سے یہ بندے نوش کریں گے تو یہ کیا ہے ابرار کی تعریف کیا ہے ابرار کہتے کسے ہیں ابرار کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے توفنا معال ابرار ہم کو ابرار کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیلی والنہار لآیات لعل الالباب کہ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں رات اور دن کے یکے بعد دیگر آنے میں نشانیاں ہیں لئے اولی الالباب صاحبان عقل کے لئے الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو قیاما و قعودا قیام کی حالت میں بھی قعود کی حالت میں بھی وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والعرض اور یہ اللہ کے آسمان اور زمین کے خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا پروردگارہ تو نے ان چیزوں کو غلط اور باطل خارج خالق نہیں کیا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ اس کے بعد رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي پالنے والے ہم نے تیرے منادی کی ندا کو آواز کو سنا کہ وہ پکار رہا ہے لِلْعِيمَان ایمان کے لیے کیا اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ فآمنا ہم نے منادی ایمان کی آواز سنی فآمنا ہم اس پر ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے اللہ پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وکفر انا سیئاتنا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما وطوفنا مع الابرار اصل بات اور اے پالنے والے ہم کو وفات دے کس کے ساتھ ابرار کے ساتھ نیکو کاروں کے ساتھ تو یہ ابرار قرآن مجید نے بارہا آیا ہے ان الابرار یشربون من کاس انکانا مزاجوہ کافورا یا یہ کہ پالنے والے ہم کو تد وفات دے ابرار کے ساتھ یہ ابرار کون ہے ابراروں ابرار کہتے کسے نمبر ایک اور ابرار کی نشانیاں کیا ہیں یوں تو اس کا مکمل اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے ابرار کی تو وہ تو اہلِ بیت کیا ہے اس لئے کہ جہاں بھی اس طرح یا ایوہ اللذین آمنوں کی بات آئے گی تو اس میں جو مکمل ایمان ہے وہ کہاں ہے پہلے مرحلے میں اہلِ بیت علیہ السلام اسی طریقے سے ابرار بھی چنانچہ امام حسن صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کُلَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْ قَوْلِهِ اِنَّ الْأَبْرَارِ جہاں بھی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں کہیں بھی ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْرَار تو وہاں عبرار سے مراد کون ہے مَا عَرَادَ اللہ نے ارادہ نہیں کیا اس عبرار سے اِلَّا عَلِي بْنَا بِي طَالِب مگر کون ہے اس عبرار سے مراد عَلِي بْنَا بِي طَالِب وَفَاطِمَ وَأَنَا وَالْحُسَيْن کہ کہیں بھی اللہ نے قرآن مجید میں لفظ عبرار استعمال نہیں فرمایا ہے مگر اس سے مراد کیا ہے مولا امیر المؤمنین میرے والد جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں خود اور میرے بھائی امام حسین علیہ السلام تو عبرار سے مکمل جو فرد مراد ہے تو وہ تو وہی ہیں لیکن واقعی عبرار کہتے کسے ہیں عبرار کی پہچان کیا ہے عبرار کی تعریف کیا ہے یہ بھی آپ کو قرآن مجید نے مل جائے گا پڑھئے سورہ مبارکہ دہر کو پہلی پہچان ان کی کیا ہے یوفون بن نظر عبرار جو نظر کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں دوسری پہچان کیا ہے 
یہ خافون یومن کان شر ہو مستطیرہ یہ خائف ہے قیامت سے تیسری صفت ابرار کی کیا ہے کل حلیم میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کو خلیل بنایا کس بنیاد کے اوپر کا دو وجہ ایک اتعام و تعام اور دوسرے حلم کہ یہ کھانا کھلانا اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں دین میں شریعت میں چنانچہ ابرار کی تیسری صفت قرآن کیا کہتا ہے اتعام مسکین و یتیم و اسیر چوتھی پہچان ان کا کہ یہ جو بھی عمل ان کا ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے اس میں سمعا نہیں ہے چنانچہ خود ان نما نتعم و کم لوجہ اللہ ہم جو کچھ تم کو کھلا رہے ہیں اس میں ہم تم سے کوئی تعریف نہیں چاہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے کسی شکریہ کے خاصکار ہیں پانچمی شرط انہا نخاف من ربنا یوما ابوسا قمتریرا یہ پانچمی صفت یہ خائف تمام عبادتوں کے باوجود ریاضتوں کے باوجود کل کو قیامت کے دن سے خائف رہتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابرار کی پہچان بتائی ہے ابرار کی شناخت میں پیغمبر اسلام نے دس علامتیں ابرار کی بتائی ہیں یہاں امام نے متقیوں کے لئے فرمایا نا کہ وَأَمَّ النَّارِ فَعُلَمَا فَحُلَمَا عُلَمَا ابرار دن میں یہ حلیم ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں ابرار ہوتے ہیں ابرار کی پہچان کیا ہے پیغمبر اسلام نے دس صفت ابرار کی بیان کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اما علامت البار فعشرت نیک اوکار کی علامت کیا ہے بار کی علامت جس کی جمع ابرار ہے ابرار کی علامت کیا ہے عشرت دس نمبر ایک یحب فی اللہ بار ابرار کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یحب فی اللہ یہ محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر دوسری وَيُبْغَزُ فِي اللَّهِ کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے خاطر نہ ذاتی کسی سے اس کو دشمنی ہوتی ہے نہ ذاتی اپنے فائدے کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے خاطر دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کے خاطر وَيُسَاحِبُ فِي اللَّهِ کسی کا ساتھ اختیار کرتا ہے کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کسی کی مساحبت اختیار کرتا ہے فِي اللَّهِ اللہ کے خاطر وَيُفَارِقُ فِي اللَّهِ اگر کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو بھی اس کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوتا اس میں يُفَارِقُ فِي اللَّهِ دوری بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے خاطر وَيَغْزِبُ فِي اللَّهِ اگر وہ کسی پر غزبناک ہوتا ہے کسی پر غصہ کرتا ہے تو چونکہ حلیم پہلے ہے تو جہاں حلم ہوگا وہاں غصہ ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ حلیم کی تعریف ہی تھی نا زبط النفس حلیم کون ہے جو اس کو اپنے نفس کے اوپر قابو ہو تو جو حلیم ہے وہ غصہ کیوں کرے گا کہا ہاں غصہ کرے گا کیوں یبغزو فی اللہ اللہ کی خاطر ویحب ویردا فی اللہ غزبناک ہوگا تو بھی اللہ کے لئے راضی اور خوش ہوگا تو بھی اللہ کے لئے ویعملو لللہ اور یہ عمل جو کرے گا وہ کہے کے لئے ہوگا خدا کے لئے ہوگا ویخشو خائفا مخوفا طاہراً مخلصاً مستحیاً مراقباً ویحسن فی اللہ اور یہ عمل بھی کرتا ہے تو اللہ کے لئے اور اس عمل میں طلب کرتا ہے اللہ سے خضوع خشوع خوف یعنی خلاصے کلام یہ کہ اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے ابرار کی یوں تو پیغمبر اسلام نگا کہ دس علامت ہے ابرار کی کہ وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے غزب کرتا ہے تو اللہ کے لئے خوش ہوتا ہے تو اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لئے مصاحبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے مفارقت کرتا ہے تو اللہ کے لئے لیکن ان ساری چیزیں اس کی پوری زندگی کہے کے لئے ہے اللہ کے لئے ذاتی کوئی شئے اس کے عمل میں داخل نہیں ہے ہر عمل اس کا کس کے لئے ہوتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی کے لئے ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ذکونو اخوتن بررہ اللہ سے ڈرو تقوائے الہی اختیار کرو وکونو اخوتن بررہ بھائی بنو ایک دوسرے کے مگر بررہ نیکوکار بھائی مطلب محبت کرو تو اللہ کے خاطر متحابین فی اللہ 
ایک دوسرے سے حب کرو ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے لگا پیدا کرو تو کاہے کے لیے فلا اللہ کے لیے و متواصلین متزاحمین ایک دوسرے سے ملو تو بھی کاہے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اصل ہے بھی یہی جو بار بار اس خطبے کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ عمل وہی قابل و قبول اللہ کی بارگاہ میں ہے جو اس کے لیے ہو اگر ذرا سے بھی دکھاوا ہے اگر ذرا سے بھی ریا ہے تو چاہے نماز شب ہی کیوں نہ ہو وہ قابل و قبول نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نہیں ابرار کی پہچان یہ ہے کہ اس کا پورا وجود اس کی پوری زندگی کا ہے کے لیے اللہ کے لیے ایک روایت میں ماں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام البر انت عمل فی السر عمل الالالیہ یہ خلاصہ بالکل ابرار کی زندگی کا ہو گیا پیغمبر اسلام نے کہا تمام البر پوری کی پوری نیکی کیا ہے ابرار وہی تو جو بار ہے پھر اس کی جمع ابرار یعنی نیکوکار بیر یعنی نیکی تمام البر تمام تر نیکی کیا ہے کہ انت عمل فی السر کہ تنہائی میں تنہائی میں تم وہ عمل کرو کہ جو عمل علل اعلان کرتے ہو نیکی کیا ہے کہ جیسا تمہارا عمل باہر ہے ویسا ہی تمہارا عمل اندر ہونا چاہیے جیسا تمہارا عمل ظاہر میں ہے ویسا ہی تمہارا عمل باطن میں ہونا جیسا پبلک کے سامنے عمل کرتے ہو تمام نیکی کیا ہے تمام الدر کیا ہے کہ جیسا پبلک کے سامنے کرتے ہو ویسا ہی تنہائی میں کرو ویسا ہی اکیلے میں کرو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب تنہا ہو جاؤ تب کرو اس لئے کہ منافق کی پہچان یہی ہے کہ منافق مجمع عام میں اس کے عمل کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے اور تنہائی میں اس کے عمل کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے مجمع عام میں وسیع حسن نماز پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سات مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن جب اکیلے کمرے میں پڑھتا ہے سبحان رب العالی بحمد سمی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے یہ ہے منافق کی پہچان حدیث دیکھیں جائے اگر منافق کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہچانو اس طرح سے کہ مجمع عام میں اس کا عمل دوسرا ہوتا ہے تنہائی میں اکیلے میں اس کا عمل دوسرا ہوتا ہے بر تمام نیتی کیا پیغمبر نے فرمایا کہ انتا عمل فی السر عمل الالانی ہے کہ تمہارا عمل تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو جیسا مجمع عام میں ہوتا ہے تو اب فعم النہار دن میں کیا ہوتے ہیں یہ لوگ حلیم ایک علیم دو ابرار تین چوتھی چیز اس فقرے میں آئی تھی اتقیہ اس پر تقوی پر یہ بتقی ہوتے ہیں دن میں کوئی بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پورا خطبہ ہی اسی موضوع پر چل رہا اور تقوی کے سلسلے میں اس کے پہلے ابتدا میں کافی گفتگو ہو چکے مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے لیکن ایک روایت جو شاید پہلے اس میں نہ کہی گئی ہو بعد میں مطالعے میں آئی ہے کہ تقوی کی تعریف میں جو امام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر تقوی اصل کیا چیز ہے کہ اگر وہی یہ یہاں جو حدیث امام نے پیغمبر نے ابرار کے سلسلے میں فرمائی وہی یہ حدیث مفہوم اس کا تقریبا یہ ہے کہ اگر تمہارے عمل کو ایک طبق میں رکھ کر کے جو کچھ تم نے انجام دیا ہے اگر تمہارے عمل کو طبق میں رکھ کر کے ساری کائنات میں پھرایا جائے ساری پبلک کے سامنے تمہارے عمل کو کسی طبق میں لگن میں رکھ کر کے ساری کائنات میں پھرایا جائے تو تم کو اپنے اس عمل کے پھرائے جانے سے غیرت کا احساس نہ ہو شرمندگی کا احساس نہ ہو یہ ہے تقوی تو اب کیا مطلب ہوا اس کا کہ اس کا عمل متقی کا ایسا ہوتا ہے کہ چاہے باہر ہو چاہے اندر ہو عمل ایسا کہ جو چاہے آ کر کے اس کی کتاب زندگی پڑھ لے اس کو کہیں سے حیاء نہیں ہے کہیں سے غیرت نہیں ہے کہیں سے شرب نہیں ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ جیسا کہ مولا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں یہ رکوس تولانی ہوتا ہے ان کا سجدہ تولانی ہوتا ہے یہ صافون اقدام ہوں اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کے پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں اور جب دن آتا ہے تو دن میں یہ حلیم ہوتے ہیں دن میں یہ علیم ہوتے ہیں دن میں یہ با 
جبار ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں اور دن میں یہ ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کا عمل اگر ساری دنیا میں پھرایا جائے تو ان کو اپنے عمل کو دیکھ کر کے غیرت اور شرم نہیں آتی پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہم کو حلیم بننے کی توفیق ہنایت فرما یا اللہ ہم کو طلب علم کی توفیق ہنایت فرما یا اللہ ہم کو نیکوکار بننے کا جذبہ عطا فرما اور یا اللہ ہم کو اس ماہ مبارک رمضان میں چونکہ یہ ڈبنگ ہو رہی ہے اللہ بحق محمد والے محمد اس مہینے میں جس علی سلام اللہ علیہ کی شہادت کا مہینہ ہے پروردگارہ اس کے تفیل میں ہم کو متقی بننے کی توفیق ہنایت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین مولا علی علی مکیم حبل المتینم مکیم حق اليقینم مکیم باب المرادم مکیم فتح المبینم مکیم فتح المبینم مکیم فتح المبینم